Hey, hello friends, now I'm SKA Pesare. Kashmir Kanupa Patula, India win Cobra Commandos. Ukraine met to my European article Mulua the Maha, Tidir and Athodangula, one of the two part. Sri Lanka win Munmayan and Unban, India in the Adihara Puruman Arike value to Sri Lanka. Adaudi Sri Lanka win Thalami Amachek and value to Arike, Ningle Kunya Kavanama Parga. Sri Lanka win Purla the Prechen Evandapa, Makal, Unavu, Matu Marandi Lama Kastapatapa. Sri Lanka will be able to do this. That is why the Padil is not a good thing. The Padil is not a good thing. The Padil is not a Sri Lanka is not a good thing. That is why almost the world is Sri Lanka is inflation. The Padil single digit. Chandrayaan 3 is not a good thing. The Padil is அதை விட்டு வெளியே போறது மட்டுமல்லாம நம்ம சந்திரயான் 3 இன் அடுத்த ஸ்டாப் வந்து நிலாதான் சரியா ரஷ்யா உக்ரைன் போர் உண்மையிலேயே ஏதோ ஒரு சித்தரிக்கப்பட்ட போர் மாதிரி தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு அது எப்படினு இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் காஷ்மீரில் பல சிக்கல்கள் நடக்கும் மை டியர் फ्रेंड्स முக்கியமாக தீவிரவாத அமைப்புகள் பாகிஸ்தானில் தொடங்கி இருக்க கூடிய விஷயங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இருக்கு இதுல China Valayu, Edu Panamudilla, Pakistan Alayu, Edu me Panamudilla. Sri Lanka wing food inflation, Mudal Moria, single digit to Kuandrike, on a Pakistan in an attack of Din Katingana, Archery Padwe, another Yellame Roma Mukeman of Shangal, Kadesi Varicu Park. With theatre commandos coming up soon, Indian military looking to further expand cyber space warfare capabilities. In the theater command to put in a year can have a pace here. India will look a good moon to particle a email, one naga serte, and the moon to particle will look a good unit set, one naga serte, or a theater command amaker one day. Marin the Pippin Rava Tower will be Kanava in the upper Naravane one day. Alkan air particle, total the Sinjik Tail there. Ipa in the theater command one day, commands one day, almost done of Din Solala. So it is actually coming up soon. Now, we are in India. We are in the cyber and space warfare. Cyber is in the same way. We are 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 in Why Rafale could be IAF's default multi role fighter aircraft option? உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்தியா வந்து 36 ரஃபேல் போர் விமானங்கள் வந்து நம்ம IAF காக வாங்கி இருந்தாங்க இப்போ அடுத்து ஒரு செட் ஆஃப் ரஃபேல் எம் நேவிகான போர் விமானங்களை வாங்குறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளுமே முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரைம் मिनिस्टर வந்து பிரான்ஸ்க்கு போயிருந்தப்ப இதுதான் ஹாட் நியூஸா இருந்துச்சு कंफर्म ஆயிடுச்சு சோ இப்போ இந்த மல்டி ரோல் Fighter aircraft in India option Varumbo de Inu Tirpio Rafale Por Vimanamda India win IAF Kateviana Multi Role Fighter Jetta Yurkumo Abdinur Pudi report on the K and the report of Pathina Arch reporting Andaloke Adiara Purumana Adar and Loda Solir Kanga India win Multi Role Fighter Aircraft Kana option Ku Rafaleda or Nala option of Yurku Abdinger or Pudi report to Andreke. Chandrayaan 3 leaves Earth's orbit, heads towards Moon after translunar injection. ISRO says, next stop, the Moon. The first time we have Chandrayaan 3, in the 20 days, almost 20 days, that is soft landing. Moon is soft landing, in the soft landing, almost 20-21 days. But now, we have a tracking record. Chandrayaan 3 is in the Earth orbit. We are going to boom you out of the Earth. So, first, when the boom you out of the Earth, it can travel towards uh, the Moon. Now, we are going to the Earth orbit. Chandrayaan 3 is going to be the Actually, it is a soft landing project. It is a soft landing mission. That is the Moon. It is a soft landing. That is the stop of the Moon. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Tracking reports, 
வெரி அத்தன்டிக் ரிப்போர்ட்ஸ் வெளிவந்திருக்கு இதுக்கு இடையில வேற ஏதாவது நடக்காம இருக்கணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது திருப்பியும் நான் சொல்றது வந்து இதுக்கு இடையில வேற ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகாம இருக்கணும் ஒரு சில பேரை சொல்ல முடியாது நம்ப முடியாது நம்ம பக்கத்து நாடாகிய சைனாவாக இருக்கட்டும் அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் இந்த ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் இந்தியாவின் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு வரும்போது ஆக்சுவலாக ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் மட்டும் கிடையாது இந்த நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் அட்டாமிக் ப்ரோக்ராம் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு இந்தியா எப்பப்பெல்லாம் எதெல்லாம் புதிதாக செய்ய ஆரம்பிக்குதோ முயற்சி செய்யுதோ இவனுக்கு ஏதாவது ஒரு தடங்களை கொடுக்கறது உண்டு இந்த விஷயத்தில் இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரே நாடு ரஷ்யா மட்டும்தான் சரியா அதனால் இந்த அமெரிக்கா சைனா இந்த மாதிரி நாடுகளை இந்த விஷயத்தில் வந்து ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் இந்தியா ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் இந்தியா நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு வரும்போது நம்பவே கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் யூசஸ் இமர்சிவ் டெக்னாலஜி டு ட்ரெயின் கேடட்ஸ் இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் அதாவது ஏர்ஃபோர்ஸ் சோல்ஜர்ஸ் நம்ம இந்திய விமானப்படை வந்து இமர்சிவ் டெக்னாலஜி அதாவது இந்த நம்ம இந்த வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஹெட்செட்லாம் போட்டு இந்த சிமுலேஷன் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வந்து இந்தியாவின் விமானப்படை அதிகமாக யூஸ் பண்ணி உண்மையிலேயே போர் பயிற்சி உண்மையான போர் பயிற்சி அதாவது உண்மையான போர்க்களத்தில் போர் நடக்கும்போது எப்படி போர் விமானங்களை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ட்ரைனிங்காக ரியல் டைம் சிமுலேஷன் பயன்படுத்தி நம்ம இந்தியன் சோல்ஜர்ஸை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இன்னொரு பிரேக்கிங் நியூஸ் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு டைட்டிலாக சொல்லியிருந்தோம் CRPF Cobra Commandos to be deployed in Kashmir. கடந்த இரண்டு மூணு நாட்களாகவே நம்ம தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் காஷ்மீரில் ஒரு பெரிய பதட்டம் இருக்கு கண்டிப்பாக சைனாவுக்கு எதிரான ஒரு போர் தயாரிப்பின் காரணமாக காஷ்மீரில் வந்து பாகிஸ்தான் ஏதாவது சிக்கல்களை ஏற்படுத்த வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிற காரணத்துக்காகவே காஷ்மீரில் வந்து அதிகமான வெப்பன்ஸ் வந்து டிப்ளாய் பண்ணப்படுது அதில் ஒன்று வந்து இந்தியாவின் தேஜாஸ் போர் விமானம் கடந்த இரண்டு மூன்று வீடியோக்களில் நம்ம அதை பற்றி பேசியிருந்தோம் காஷ்மீர் பகுதியில் இந்தியாவின் அதிகமான தேஜாஸ் போர் விமானங்களை டிப்ளாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ இந்தியாவின் இந்தியன் மிலிட்டரியின் கோப்ரா கமாண்டோஸ் வந்து காஷ்மீருக்கு போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிறாங்க இந்தியாவின் கோப்ரா கமாண்டோஸ் வந்து எங்கே போகிறாங்களோ அங்கே வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்தியாஸ் கோப்ரா கமாண்டோஸ் ஆர் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரிப்யூட்டட் சோல்ஜர்ஸ் இன் த இந்தியன் மிலிட்டரி அப்படிப்பட்ட சோல்ஜர்ஸ் அப்படிப்பட்ட கமாண்டோஸ் வந்து ஒரு பகுதியில் இந்தியாவின் ஒரு பகுதியில் போகிறாங்கன்னா அங்கே ஏதோ ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கு அதை வரும் முன்னாடியே தடுக்கிறதுக்காகத்தான் சிஆர்பிஎஃப் கோபுர கமாண்டோஸ் வந்து காஷ்மீரில் டிப்ளாய் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பெரிய போர் தயாரிப்பு நடக்கு இதை நான் தொடர்ந்து பேசுகிறேன்னு நினைக்காதீங்க இதுதான் உண்மை சரியா நான் லேப்சபிள் ஃபண்ட் ஃபார் டிஃபென்ஸ் ஸ்டில் இன் ஒர்க்ஸ் இதை பற்றி நம்ம பல மாதங்களுக்கு முன்னாடி பேசியிருந்தோம் நான் லேப்சபிள் ஃபண்டுனா இந்தியாவின் மிலிட்டரிக்கு இந்தியாவின் இராணுவம் இந்தியாவின் கப்பற்படை இந்தியாவின் விமானப்படை இந்த மூணு படைகளுக்குமே எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிற பேசிஸில் வந்து ஏதாவது ஆயுதங்களை வாங்கிறதுக்கோ ஏதாவது ஆயுதங்களை ரீஃபில் பண்ணுறதுக்கோ பணம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம மிலிட்டரியே நம்ம அரசாங்கத்திடம் கேட்காம அதற்கான ஃபண்டை வந்து செலவு செய்யலாம் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்யலாம் இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விண்டோவில் கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு ஃபண்டு ஆனால் இந்த அந்த விண்டோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட இந்தியாவின் இராணுவத்திற்கு இன்னும் கூட நான் லேப்சபிள் ஃபண்டு வந்து தயாராக இருக்கு அந்த நான் லேப்சபிள் ஃபண்டு வந்து ஆக்டிவ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் வந்திருக்கு இந்த மாதிரியான செய்திகளை சைனா அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் கேள்விப்பட்டாங்கன்னா பாகிஸ்தான் கேள்விப்படுறதுனால எந்த ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது இப்போதைக்கு நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய ரெண்டே ரெண்டு நாடுகள் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அது இராணுவமாக இருந்தாலும் சரி பொருளாதாரமாக இருந்தாலும் சரி அது ஒன்று வந்து அமெரிக்கா இன்னொன்று வந்து சைனா ஸோ இந்தியா போன்ற ஒரு பெரிய வளரக்கூடிய பொருளாதாரத்துக்கு நான் லேப்சபிள் ஃபண்ட் ஃபார் மிலிட்டரி இருக்குங்கிறது வந்து சைனா அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு ஒரு பெரிய கவலைக்கான விஷயம் அதனால இந்த விஷயத்தில் நம்ம அரசு வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த நான் லேப்சபிள் ஃபண்ட் ஸ்கீம் வந்து நம்ம டிஃபென்ஸுக்கு நம்ம மிலிட்டரிக்கு இன்னும் கூட அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற செய்தியை உலக அளவில் ஒரு செய்தியாக அதை ஒரு வெளிப்படையான ஒரு விஷயமாக பேசக்கூடிய தேவையே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்து செய்தி இப்படி ஒரு செய்தி இருக்கு அதனால நம்ம பேசுறோம் ஒரு சில பேர் சொல்லுவீங்க அந்த அந்த ரகசியத்தை நீங்க ஏன் பேசுறீங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க பட் இட்ஸ் அல்ரெடி தேர் இந்த 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 மார்க்கெட் இந்த இந்த இந்த
சிபிஇசி வந்து எப்போ டெட்னு சொல்லிட்டானுங்க சரியா நீங்க நேற்று பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்பெயின் நாட்டோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு செய்தி வெளியிட்டு இருந்தாரு நான் இதை பற்றி வீடியோ நேற்று வீடியோ பதிவு பண்ணியிருந்தோம்னா இதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஸ்பெயினா இட்டாலியான்னு தெரியல ஸ்பெயின் தான் நினைக்கிறேன் ஸ்பெயினோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஒரு செய்தி வெளியிட்டு இருந்தாரு சைனாவோட சிபிஇசி ப்ராஜெக்ட்ல விஆர்ஐ திட்டத்துல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது வந்து ஸ்பெயின் செஞ்ச ஒரு பெரிய பாவம் அப்படின்னு பேசியிருந்தார் நீங்க வேணும்னா ஊடகத்துல போய் பாருங்க அவர் இப்படி பேசி இருந்தது உலகத்திலேயே நிறைய பேருக்குமே ஒரு ஷாக்கிங் அது உண்மை உண்மைதான் பொய்யுங்கிறதுனால ஒரு ஷாக்கிங் கிடையாது இவர் வந்து இப்படி வெளிப்படையாக சைனாவை பத்தி பேசி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஷாக்கிங்கான நியூஸ் ஆயிருந்துச்சு இப்ப வந்திருக்க நியூஸ் வந்து சைனா திடீர்னு ஜிங்பிங் சொல்றாரு சைனா டு ஒர்க் வித் பாகிஸ்தான் டு பில்டு சிபிஇசி இன்டு எக்ஸம்பரரி ப்ராஜெக்ட் அந்த நாடு எப்ப ஒரு நாடே இல்லை அப்படிங்கிற அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும் அப்படின்னு எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நாடு நேரத்தில் தற்போதைக்கு சைனா மட்டும்தான் பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு அந்த ஷேப்பை காட்டிய இருக்கு அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சரியா என்ஐஏ அட்டாச் சிக்ஸ்த் ஓல்டஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் பிஎஃப்ஐ ஆர்ம்ஸ் ட்ரைனிங் சென்டர் இன் கேரளா ஸ்ப்ரெட் இன் டென் ஹெக்டேர்ஸ் இது ஒரு பெரிய செய்தி மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய பிஎஃப்ஐ ஆர்கனைசேஷன் வந்து இட்ஸ் அல்மோஸ்ட் அ டெரரிஸ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி பல செய்திகள் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு கொஞ்ச காலமாகவே இது உண்மையிலேயே இவங்களுக்கும் தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கே நம்ம நாட்டில் உள்ள அரசாங்கமும் என்ஐஏயும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க இப்போ அது ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கேரளா முழுவதுமாக பரவி இருக்கக்கூடிய இந்த பிஎஃப்ஐ ஆம்சை வந்து எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மிஷன் வந்து ரொம்ப நாளாக நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு இப்போ அதில் வந்து உள்ளதுலேயே கேரளாவில் இருக்கிறதுலேயே லார்ஜஸ்ட் பிஎஃப்ஐ ஆம்ஸ் வந்து ஆம்ஸ்னா அந்த அந்த பிஎஃப்ஐ ஆம்ஸ் ட்ரைனிங் சென்டர் அங்கே வந்து கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அது கேரளா மட்டும் இல்லை இந்திய அளவில் யார் யாரெல்லாம் அங்கே போய் ட்ரைனிங் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அங்கே போய் ஆம்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுத்து இந்தியாவில் இருக்கிறதுலேயே லார்ஜஸ்ட் ஆம்ஸ் ட்ரைனிங் சென்டர் இன் கேரளா இதுதான் பத் பத்து ஹெக்டேர்ஸ் நிலப்பரப்பில் இந்த பிஎஃப்ஐ ஆம்ஸ் ட்ரைனிங் சென்டர் இருந்திருக்கு அதை வந்து நம்ம இந்தியாவின் என்ஐஏ வந்து க்ளோஸ் பண்ணி அட்டாச் பண்ணிட்டாங்க சரியா இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் கிளைம்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் பாஜாவூர் சூசைட் பிளாஸ்ட் இன் பாகிஸ்தான் அந்த நாட்டில் என்ன நடக்குன்னே புரியல மொழி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு கிடையாது அதிகமான மக்களுக்கு உடுத்துறதுக்கு உடை கிடையாது மருந்தே கிடையாது தேர்ட்டி பிளஸ் பர்சன்டேஜ் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் சரியா ஆனால் தொடர்ந்து அவனுக்கு தீவிரவாத தாக்கல் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கு மற்ற நாடுகளுக்கு தீவிரவாதிகளை அனுப்புகிற விஷயம் அந்த மிஷன்ஸ் வந்து தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கு ஃபேக் ப்ரொபகண்டா முக்கியமாக இந்தியா பற்றிய ஃபேக் ப்ரொபகண்டா தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கு மற்ற நாடுகளில் வன்முறையை தொடங்கி வைக்கிறது அப்படிங்கிற மிஷன்ஸ் வந்து தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கு நேற்று நடந்த ஒரு சூசைட் பிளாஸ்டில் வந்து அல்மோஸ்ட் ஐம்பது பேர் ஆல்மோஸ்ட் ஐம்பதுக்கும் அதிகமான மக்கள் இறந்திருக்காங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு நாடு வரைபடத்தில் இருந்தா என்ன இல்லையானா என்ன இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் நான் சொன்னேன் இல்லை பாகிஸ்தான் இன்ட்ரூட் ஷார்ட் டெட் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அர்னியா செக்டர் ஒரு நாடே இன்னொரு ஒரு குறிப்பிட்ட மாதங்களில் இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த நாட்டில் உள்ள தீவிரவாதிகள் மட்டும் நம்ம நாட்டுக்கு முக்கியமாக ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வழியாக தொடர்ந்து வர்றது எவ்வளோ கேவலமான விஷயம் பாருங்க இன்னைக்கு ஒரு பாகிஸ்தான் இன்ட்ரூடரை வந்து அப்படியே உயிரோட சுட்டு கொண்டு இருக்காங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இந்தியா ஹேண்ட்ஸ் ஓவர் ஹியூமானிட்டேரியன் எய்ட் டு உக்ரைன் ஓகே உண்மையிலேயே ரஷ்யா உக்ரைன் போர் என்ன காரணம் என்ன பிலாசபி என்ன ஐடியாலஜிக்கல் டிஃப்ரென்சஸ் என்னதான் இருந்தாலும் அந்த நாட்டில் மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க சரியா அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிகளை ஒரு பக்கம் வைங்க அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நியாயமான முறையில் ஒரு சில மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அந்த மக்களுக்காக இந்தியா ஹியூமானிட்டேரியன் எய்டு கொடுத்துருக்கு உதவி கொடுத்துருக்காங்க மனிதாபிமான உதவி இது கொடுக்கறது உண்மையா தேவையா இதெல்லாம் ஏன் செய்யணும் அப்படின்னு உங்களிலேயே பலருக்கும் பலவிதமான கருத்துக்கள் இருக்கும் பட் என்னுடைய கருத்து வந்து இட்ஸ் ஓகே ஒரு மனிதாபிமான உதவி அப்படின்னு வரும்போது அது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு பார்க்க முடியாது பார்க்கக்கூடாது சரியா பிஎஸ்எஃப் ஷூட்ஸ் டவுன் ட்ரோன் அலாங் பாகிஸ்தான் பார்டர் நார்கோட்டிக்ஸ் சீஸ்ட் போதை பொருட்களை பாகிஸ்தான்லேருந்து நம்ம நாட்டுக்கு ட்ரோன்ஸ் வழியாக அன
போதை பொருட்களை அந்த நாட்டில் பணம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா அந்த நாட்டிலேருந்து மற்ற நாடுகளுக்கு விற்கிற மாதிரி அந்த நாட்டில் வேறு எதுவுமே கிடையாது எக்ஸப்ட் நாக்கோட்டி போதை பொருட்களை தவிர அந்த நாட்டில் மற்ற நாடுகளுக்கு வியாபாரம் செய்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இந்தியா போன்ற நாட்டில் வந்து இதை வந்து லீகலாக இவங்க பண்ண முடியாது அதனால இல்லீகலாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம பார்டரை பயன்படுத்தி ட்ரோன் பயன்படுத்தி அந்த நார்கோட்டிக்ஸை வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளே அனுப்ப முயற்சி பண்ணுறாங்க டெய்லி டென்ஸ் அண்ட் டென்ஸ் ஆஃப் ட்ரோன்ஸ் வந்து நம்ம பிஎஸ்எஃப் பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த படையினால் சுட்டு தள்ளி அழிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க சரியா கண்டினியூட் த்ரெட்ஸ் டு பாகிஸ்தான் ஃபினான்ஷியல் சஸ்டெயினபிலிட்டி டிஸ்பைட் ஐஎம்எஃப் டீல் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகவே ஒரு சில பேர் என்னோடய வீடியோஸ் கமெண்டில் ஒரு சில பேர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க நீங்கள் சொன்னீங்க ஐஎம்எஃப் பாகிஸ்தானுக்கு உதவி செய்யாது உதவி செய்யாது நான் அப்படி சொல்லவே இல்லை ஐஎம்எஃப் உதவி செய்யாது செய்யும் அப்படின்னு பேசுகிற நேரமெல்லாம் பாகிஸ்தான் அமெரிக்கா இந்த ரெண்டு நாடுகளை பற்றி நம்ம அடிக்கடி பேசியிருக்கிறோம் அமெரிக்காவை நம்பக்கூடாது இந்தியாவையும் பாகிஸ்தானையும் ஒரே தராசில் வச்சு பாகிஸ்தானுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்பானுங்க ஐஎம்எஃப் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு உதவி செய்யுதுன்னா அது ஐஎம்எஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கிடையாது அது அமெரிக்கா செய்யக்கூடிய உதவி அப்படின்னு பல நானே பேசியிருக்கிறேன் இவனுக்கு வேறு வேலை இல்லாமல் நீங்கள் ஐஎம்எஃப் உதவி செய்யாது அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ உதவி செஞ்சிருக்கு என்ன சொல்கிறது இப்போ ஐஎம்எஃப் உதவி செஞ்சிருக்கு அதனால் என்ன பிரயோஜனம் ஐஎம்எஃப் பேக்கேஜஸ் ஃபாரின் பெயில் அவுட்ஸ் வில் நாட் சஃபைஸ் டு கீப் பாகிஸ்தான் எக்கனாமி அப்ளோட் ஐஎம்எஃப் மாதிரி இன்னும் நூறு ஆர்கனைசேஷன் பாகிஸ்தானுக்கு உதவி செஞ்சாலும் பாகிஸ்தான் பொருளாதாரத்தை இனிமேல் யாருமே காப்பாற்ற முடியாது டூரிங் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் எவ்ரி ஒன் பிகேம் அவேர் ஹூ இஸ் அவர் ரியல் ஃப்ரெண்ட் ஸ்ரீலங்காவின் த மினிஸ்டர் குழு அந்த அமைப்பு வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்காங்க எங்களுக்கு கஷ்டம் வந்தப்ப எங்களுக்கு பொருளாதார சிக்கல் வந்தப்ப ஸ்ரீலங்காவுக்கு உதவி செஞ்சது யார் அப்படின்னு மொத்த உலகத்துக்குமே தெரியும் இந்தியா இஸ் அவர் ரியல் ஃப்ரெண்ட் இந்தியா இல்லாமல் இருந்துருச்சுன்னா ஸ்ரீலங்கா அப்படிங்கிற ஒரு நாடே இன்னைக்கு இல்லாமல் இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் டூ டிஜிட் ஐ மீன் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹையஸ்ட் டூ டிஜிட்டில் இருந்த இன்ஃப்ளேஷனை இன்னைக்கு ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்ரீலங்கா இன்ஃப்ளேஷன் டிராப்ஸ் டு சிங்கிள் டிஜிட் லெவல்ஸ் இன் ஜூலை இந்த ஜூலை மாதத்தில் முதல் முறையாக ஸ்ரீலங்காவின் விலை ஏற்றம் வந்து சிங்கிள் டிஜிட்டுக்கு கீழே அதாவது சிங்கிள் டிஜிட்டில் கீழே வந்திருக்கு சரியா ஆல்மோஸ்ட் இருபத்தி ஐந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் முப்பத்தி ஐந்து பர்சன்டேஜ் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் ஐம்பத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் போன இன்ஃப்ளேஷன் இன்னைக்கு சிங்கிள் டிஜிட்டில் வந்திருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் இந்தியா தான் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட்டை ஸ்ரீலங்கா அதிகாரப்பூர்வமாக இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வெளியிடுறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் என்ன அது இந்த பேண்டமிக் தொடங்கினதுக்கு அப்புறம் ஸ்ரீலங்காவுக்கு பொருளாதார சிக்கல் சாப்பாடு உணவு உடை வீடுகள் அப்படின்னு இல்லாமல் இருந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு உதவி செஞ்சது யாருன்னு உலகத்துக்கு தெரியாதா அப்படின்னு ஒரு நாடே வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிடுறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத உங்களில் ஒரு சில பேருக்கு கண்டிப்பாக கேள்விகள் வரும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு இந்தியா ஏன் உதவி செய்யணும் அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க அட்லீஸ்ட் ஸ்ரீலங்கா அதிகாரப்பூர்வமாக இப்படி ஒரு ரிப்போர்ட்டை வெளியிட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்காக கண்டிப்பாக நீங்கள் அவங்கள பாராட்டணும் இந்த உதவி ஸ்ரீலங்கா எப்படி சொல்கிறது அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த ஸ்ரீலங்கா இந்தியா இந்த உறவு ஸ்ரீலங்காவுக்கு இந்தியா செஞ்ச உதவி இது பற்றி மக்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனால் ஷேர் பண்ணுங்கள் பார்த்துட்டு அப்படி விட்டுறாதீங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel and like come back with my next awesome video it's by my friend Suresh uh, stay safe stay positive stay active and stay fit and always dream big in your life nammala epovume edhaiyume engeyume sadhikka mudiyum abinu namma friends number my dear friends and as i always say please take care of your parents at home unga appa amava unga veetle vechi nalla sandoshama paathukinga friends thank you